நான் நோட்டாவுக்கு தான் போடணும்னு சொல்லலை நான் சொல்கிறது சொல்ல வந்தது என்னென்னா நீங்கள் வந்து இந்த கட்சி தான் நம்மளை காக்க போகுது அப்படின்னா அந்த கட்சி சரியான கட்சியானு பாருங்கள் நம்மளை காக்கிறன்னு சொன்ன அத்தனை கட்சிகளும் ஆண்ட கட்சிகள் ஆள்கின்ற கட்சிகள் இது எல்லாமே இன்றைக்கி தெருவில் நிறுத்தியிருக்கு கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக இன்றைக்கி வந்து நினச்சி பார்க்க முடியாத துன்பத்தையும் துயரத்தையும் ஒரு உள்வாங்கி அதிலிருந்து மீள முடியாத அளவுக்கு தமிழினம் நிற்கிதுன்னா அதுக்கு காரணம் இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த திமுக அண்ணா திமுக இந்த ரெண்டு கட்சிகளும் தான் அப்போ இவங்க மறுபடியும் இதில் யாரோ ஒருத்தவங்க தான் வரப்போகிறாங்கங்கிறது தான் இதில் வந்து நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு வன்முறைன்னு தான் சொல்லணும் அதை அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து இவங்க ஜெயிப்பாங்க இவங்க ஜெயிக்க மாட்டாங்க ஜெயிக்கிற கட்சிக்கு ஓட்டு போடலாம் அப்படிங்கிறது அதே நேரத்தில் இந்த திமுக அண்ணா திமுகவில் கூட யாராவது மிக சரியான வேட்பாளர் இருந்தால் மண் மேலே இனத்தின் மேலே மொழி மேலே நான் சொல்கிறது வேட்பாளர் கட்சியை சொல்லலை இந்த ரெண்டு கட்சிக்கும் எப்பவுமே என்னுடைய ஆதரவு இல்லை அப்போ அதில் யாராவது பற்றுள்ளவர்கள் இருந்தால் நீ நேருக்கு நேராக உன் தொகுதியில் பார்க்கும்போது பரிசோதனை செஞ்சு மிக நீண்ட தெளிந்த ஆய்வுக்கு பின்பு அவங்களா இருந்தாலும் கூட நீ ஓட்டு போடு அல்லது தமிழ் இனத்தின் மேலே தமிழ் மொழியின் மேலே தமிழ் நிலத்தின் மேலே வளத்தின் மேலே பற்று கொண்டவர்கள் வேறு யாராவது கட்சி இருந்தால் அந்த கட்சியில் இருக்கிற வேட்பாளர் சரியானவர்களாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க சுயேட்சை வேட்பாளராக இருந்தாலும் கூட அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீ பார்க்குற யாருமே சரியில்லை அப்படின்னு உன் தொகுதியில் தோணுச்சுன்னா அப்போ எங்களை ஆள்கின்ற தகுதி எங்களுடைய பாராளுமன்ற தொகுதியில் எவனுக்கும் அந்த அருகதை இல்லைன்னு நீ முடிவு பண்ணினா ஓங்கி குத்து நோட்டாவில் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இருக்கிறதுல இவன் சிறந்த திருடன் இவன் மோசமான திருடன் இவன் பரவாயில்லாத திருடன்லாம் எடுத்துக்க முடியாது அதில் அளவுகோல் அது ஒரு மானங்கட்ட அளவுகோல் அது பத்து பேர் என் வீட்டுக்கு வரான் என் பிள்ளைங்க இருக்குது மனைவி இருக்குது அவன் இவன் பத்து பேரும் வலிமையானவன் அவன் அத்து மீறி உள்ளே நுழையிறான் என்னால் தடுக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு நிலை இருந்ததுன்னா அதுக்காக நான் வந்து ஓரமாக ஒதுங்க முடியாது இல்லை அதில் ரொம்ப வலிமை குறைவாக இருக்கிற ஒருத்தனை இவன் வந்து ஒரு கொடூரமானவன் இல்லைங்கிறதுக்காக நீ மட்டும் போடான்னு சொன்னால் எவ்வளவு ஈனத்தனமோ எவ்வளவு சோரம் போகிற ஒரு கேவரமான ஒரு நிலையோ அது போலத்தான் இவன் வந்து சுமாரான திருடம் இவனை தேர்ந்தெடுக்கலாங்கிறது அதனால் திருடர்கள் அப்படின்னா மொத்தமாக வேறு இருக்கணும் கருவை இருக்கணும் அது இல்லாத மனநிலை இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அதை திருத்திக்காத வரைக்கும் தமிழ்நாடு உறுப்பிடாது அப்படிங்கிறது தான் அதனால் நீங்கள் எடுத்தோடனே நோட்டாவுக்கு போடுங்கன்னு நான் சொல்லலை இல்லையண்ணா எப்பவுமே சொன்னது இல்லையா இல்லை இல்லை தமிழ் தேசியங்கிறது தமிழர் அறம்ங்கிறது பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்குங்கிறது தான் நீங்கள் எங்கள் மண்ணில் வாழற மனித உயிர்கள் மட்டும் இல்லை ஆடு மாடு மட்டும் இல்லை மரம் செடிகள் பறவைகள் உட்பட எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று மகிழ்வோடு வாழறத வாழறதுக்கு ஒரு அறனாக நிற்கிறது தான் தமிழர் அறம் அதுக்குள்ள தமிழ் தேசியமும் உண்டு அப்படி தான் பார்க்கணும் அப்போ வ வெளியிலேருந்து வந்தவங்க இவங்களெல்லாம் வெளியேற்றணும் அப்படின்னு நான் என் வாழ்க்கையில் நான் இது வரைக்கும் பேசுனதில்ல இனிமேலும் பேச போகிறதில்ல இல்லை இங்கே வாழறதை பற்றி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இங்கே அவங்க வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கை அவங்க ஏற்கனவே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இனியும் வாழணும் அதில் எந்த சிக்கல் வந்தாலும் வேடிக்கை பார்க்குற ஒரு கட்சியாக 
நாங்கள் தமிழ் பேரரசு கட்சி ஒருபோதும் இருக்காது ஆனால் ஒரு நீண்ட நடியை வரலாறு இந்த பூமி பந்தனுடைய ஆதி இனம் தமிழினம் உலகமே ஒத்துக்குச்சு இன்றைக்கி ஆதிச்சநல்லரும் கீழடியும் இந்த இந்த பூமி பந்தனுடைய ஆதி இனம் மூத்த மொழிங்கிறத இன்றைக்கி உலகத்துக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு இனம் இன்றைக்கி வந்து உலகத்திலே மிக மோசமான பின்னடைவ பேரிழப்ப உயிரிழப்ப மானமிழப்ப இலங்கையில் ஈழத்தில் இருக்கிற எங்களுடைய உறவுகளில் இருந்து இன்றைக்கி தாய் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு எங்களை தமிழ் படிக்க முடியல இன்றைக்கி தமிழ் படிக்கிறதுக்கு அரசு பள்ளியில் இடம் இல்லை இங்கே தமிழனுக்கு தமிழ்நாட்டில் வேலை இல்லை நீங்கள் ஆந்திராவிலேயோ கர்நாடகத்திலேயோ குஜராத்திலேயோ எல்லா இடத்துலையும் அந்த மாநில அந்த மண்ணின் மைந்தர்களுக்கு தான் மத்திய அரசு நிறுவனமாக இருந்தாலும் மாநில அரசு நிறுவனமாக இருந்தாலும் தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வேலை ஆனால் இங்கே பத்து சதவீதமான வேலைகள் கூட இல்லை மத்திய அரசு நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் இயங்குறதில்ல திட்டமிட்டு திணிக்கப்படுது இது மாநில அரசு நிறுவனங்கள்லேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது சதவீதம் இருந்தால் பெரிய விஷயம்னு ஆகிப்போச்சு அப்போ இது வந்து மற்ற மாநிலத்தில் எப்படி அது மிக சரியானதோ அது போல் இங்கேயும் இருந்தால் தான் சரியானது இல்லைங்கும் போது அது எதிர்க்கிறதும் இந்த மண்ணின் பூர்வகுடி மக்களுக்காக மக்களுக்கான உரிமைகளை மீட்டு தர்றதுங்கிறதும் மீட்டு எடுக்கிறதுங்கிறதும் அவசியமானது இதை யாரும் யாரையும் தப்புன்னு சொன்னால் தப்புன்னு சொல்கிறவன் வன்முறையாளன் அவன் குரூரமானவன் அவன் மனித உலத்துக்கு எதிரானவன் அவன் இடத்துல அவன் அவனே அந்த அந்த மண்ணிற்குரியவனே அந்த மண்ணில் நிம்மதியாக வாழாமல் மற்றவர்கள் மட்டும்தான் வாழணும் ஆளணும்னு சொல்கிறதுங்கிறது நேர்மையற்ற ஒரு போக்கு ஆந்திராவில் வந்து இனிமேலாம் அங்கே வேறு யாராவது வேற்றுமொழிக்காரர்கள் ஆளட்டும் கேரளாவில் வேற்றுமொழிக்காரர்கள் ஆளட்டும் கர்நாடகத்தில் ஏன் நீ இவ்வளோ நாள் ஆண்டிங்கள எங்களை ஐம்பது வருஷமாக வேறவங்க ஆண்டாங்களே இனிமேல் நாங்கள் வந்து அங்கே ஆள்கிறோன்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்லிவிட்டு எவனும் திரும்ப முடியாது இப்போவாவது நாங்கள் எல்லாத்தையும் இழந்து நிற்கிற விவசாயத்தில் இழந்து நிற்கிறோம் எங்களுடைய விவசாயிகள் இந்த 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 சமீபத்தில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் நெஞ்சு வெடிச்சு தூக்கு போட்டு விஷம் குடிச்சு செத்துருக்காங்க எங்களுடைய மீனவர்கள் செத்துக்கிட்டே இருக்காங்க எங்கள் மாணவர்கள் செத்துக்கிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் மொழி உரிமையை பிடுங்கி அழித்து கல்வியை மறுத்து வேலைவாய்ப்பை தடுத்து விவசாயத்தை செய்ய முடியாத அளவுக்கு சிக்கலாக்கி வாழ்வாதாரத்தை மொத்தமாக முடக்கினதுக்கு பிறகு ஒரு இனம் வந்து அது இனம் இல்லை அதுக்கு வேறு அது அது அடிமை அது சுதந்திர ஒரு நாட்டில் வாடுற ஒரு வாழ்க்கை இல்லை அது இது அத்தனையும் இன்றைக்கி வந்து எப்படி காஷ்மீரில் ஒரு விதமான ஒரு சொல்ல முடியாத ஒரு வன்முறையான ஒரு அடக்குமுறை நடக்குதோ அது பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட ஒரு 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 போர்க்களமாக அங்கே இருக்குது இங்கே பிரகடனப்படுத்தப்படாத ஒரு போர்க்களமாக இருக்குது சில இடத்துல போர்க்களமாகவும் மாறி இருக்கு ஸ்டெர்லைட் உட்பட பல இடங்களில் அப்போ இன்னைக்கு வந்து காஷ்மீர் மட்டும் இல்லை தாய் தமிழகமும் இன்னைக்கு வந்து செதைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குங்கும் போது இந்த மண்ணில் விழுந்து கிடக்கிற நாங்கள் தலைநிமிறணும்னு சொல்லும்போது காலங்காலமாக இந்த மண்ணில் அமைதியான அழகான மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்கள் எங்களுக்கு தோல் கொடுக்கணும் ஏன்னா நாளைக்கும் அவர்களுக்கு அரணாக தான் நாங்கள் நிற்க போகிறோம் நீங்கள் தோல் கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல அதில் ஒரு சிலர் நான் எல்லாத்தையும் சொல்ல தொந்தரவாக இருக்காதீங்கிறது தான் அல்லது அதில் குதர்க்கம் பேசி எங்களை விமர்சனம் பண்ண வேணாங்கிறது தான் அப்படி விமர்சனம் பண்ணி அதை சிக்கலாக்கி அது எப்படி நீங்கள் வந்து உங்கள் இடத்துல நீங்கள் ஆளலான்னு எப்படி சொல்லலாம்னா அது வந்து ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதை வந்து நேர்மை சுமந்தவர்கள் அறம் சுமந்தவர்கள் மனிதம் சுமந்தவர்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால் நாங்கள் யாருக்கும் எதிரி இல்லை எங்கள் மண்ணில் வாழ்கிற அத்தனை உயிர்களுக்கும் நாங்கள் அரணாக நிற்போங்கிறது தான் அதுதான் தமிழர் அறம் அதுக்கு வேணால் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் தமிழ் தேசியம்னு தமிழர் அறம்ங்கிறது அது ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டில் எடுத்துங்க தூத்துக்குடியிலையும் தூத்துக்குடிக்கும் அது பொருந்தோம் மக்கள் மேலே ஒரு அடங்காக பற்று கொண்டு இயங்குகிற எந்த இயக்கமாக இருந்தாலும் கட்சியாக இருந்தாலும் ஒருபோதும் அவர்கள் வன்முறையில் இறங்கவே மாட்டாங்க நீங்கள் வந்து சொல்ல முடியாத அடக்குமுறையை ஏவி அவன் மேலே ஒரு யுத்தம் தொடுத்தா அவன் எதிர்த்து நிற்பான் 
அது தமிழனுடைய இயல்பு அது மரபணு சார்ந்தது அது நீங்கள் அவனை அடிக்காமல் அவனை கொல்லாமல் நீங்கள் ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு அதுக்கு எதிரெல்லாம் இறங்க மாட்டான் ஆனால் அதுக்கு முந்தி இதெல்லாம் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களால் அடக்க முடியாத போராட்டங்களா அதாவது அரசால் அடக்க முடியாத போராட்ட களங்கள் அடக்க முடியாதுன்னா சமாதானப்படுத்த முடியாது அல்லது மக்களுடைய நேர்மை சுமந்த உரிமை மீட்பு போராட்டங்களை நீங்கள் ஒரு கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியாது அதுதான் ஜல்லிக்கட்டுலேயும் நடந்தது அதான் ஸ்டெர்லைட்லேயும் நடந்தது நூறு நாள் அதில் போராடுறோம் ஏழு நாள் இதில் போராடுறோம் யாரும் எந்த வன்முறையும் இல்லை அப்போ இதை ஒரு 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 முடிவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு அதிகார வர்க்கங்களால் நடத்தப்படுகிற இது ஒரு வகையான சூழ்ச்சி இது நீங்கள் வந்து யார் எங்களுடைய மீனவ கிராம குடிசைகளை அந்த மீன் மார்க்கெட்டை ஜல்லிக்கட்டு அந்த போராட்ட காலத்தில் யார் கொளுத்துனது எவனாவது ஒருத்தன் கொளுத்துனான் போராட்ட களத்தில் நின்றவன் ஒரு புகைப்படம் காட்ட முடியுமா ஆனால் காவல்துறை கொளுத்துனது ஊர் உலகத்துக்கே தெரியும் இப்போ அங்கே வந்து கல்விசுனாங்க பிரச்சனை பண்ணாங்க தூத்துக்குடியில் அப்படின்னா நீங்கள் சாமானியர்களுடைய உடையை போட்டுக்கிட்டு காவல்துறையை கல்வி சென்னதுனாக கல்வீசி வன்முறையை தூண்டினதாக புகைப்படங்களே இருக்குது இத்தனை ஆய்வு நடந்தது எங்கேயாவது ஒரு தீர்வு அறிக்கை வந்திருக்கா அரசுகிட்டேருந்து இது வரைக்கும் வரல ஏன் துப்பாக்கியால் சுட்டாங்க ஏ சுட்ட முறை சரியா யார் உத்தரவு கொடுத்தது இது வரைக்கும் தெரிஞ்சதா இப்போ இது வரைக்கும் தெரியாத ஒரு நிலையில் எப்படி போராட்ட களத்தில் இருக்கிறவனே இந்த வன்முறையை கையில் எடுத்திருப்பாங்கன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் நீங்கள் அட்டாக்குன்னா அவன் என்ன கையில் அவன் என்ன ஆயுதம் இருந்தான் நீங்கள் போலீஸும் துப்பாக்கி வச்சுருக்கு இவன் எவனா துப்பாக்கி வச்சுருந்தானா இவன் எவனா தடி வச்சுருந்தானா எதுவுமே இல்லை நீங்கள் அங்கே வந்து அங் அங்கே வந்து திட்டமிட்டு ஒரு சூழலை உருவாக்கி தான் அது இப்போ அவங்க சரி நான் தான் சொல்கிறேன் நான் தொண்ணூற்றொம்பது நாள் போராடினாங்கல்ல தொண்ணூற்றொம்பது நாளுக்குள்ளே நீங்கள் போய் பேச்சுவார்த்தை நடத்திருக்கணுமா இல்லையா அதுக்கு தானே அங்கே கலெக்டர் ஆஃபீஸ் இருக்குது அதுக்கு தானே அங்கே தாசில்தார் இருக்காங்க அதுக்காக தானே எம்பி எம்எல்ஏ முதலமைச்சர் எல்லாமே அதுக்காக தானே மத்திய அரசு வரைக்கும் இருக்கிற நிறுவனங்கள் எல்லாமே அதுக்கு தானே அரசு கட்டமைப்பு அப்போ இது வரைக்கும் செய்யாமல் அந்த போராட்ட காலத்தில் நீங்கள் நூறாவது நாள்னு சொல்லிட்டாங்க நூறாவது நாள் உக்கரமாக தான் இருக்கும் அவன் எவ்வளோ நாள் பொறுப்பான் ஒரு மனநிலை அவன் ஒரு போராட்டம் எனக்கு உரிமை ஏன்னா அவன் தலைமுறைக்கான சொத்து அது இந்த நீர் நிலம் காத்துங்கிறது அது அவன் அவனுடைய தலைமுறை நீங்கள் அங்கே இருக்கிற பிள்ளைகள்லாம் நோய் கொண்ட பிள்ளைகளாக இருக்குது சின்ன சின்ன வயசுலேயே செத்து போகுது கேன்சர் வந்து அப்போ அவன் அவன் என்ன அவனுக்கு இருக்கிற தனிப்பட்ட சொத்துங்கிறது இல்லை அந்த அதுதான் அவனுக்கு சொத்து அப்போ அதை காக்கணும்னு தான் அவன் போராடுறான் பதினெட்டு வயசு புள்ள ஸ்னோலின்னு அவளுக்கு என்ன அவள் தீவிரவாதியா அவன் வாயில் சுடுபட்டு மூஞ்சி கிழிஞ்சி சாவணும்னு என்ன வேண்டுதலா நாங்கள் அங்கே போயிருந்தப்போ பார்த்தோம் அந்த தாய் வீட்டில் அழுதுகிட்டே இருக்கிறான்னு வீ வீடே வந்து சுற்றி உக்காந்து அழுது ஒரு நாள் தற்கொலை பண்ணிக்கலான்னு முடிவு பண்ணாங்களாம் அப்போ என்ன முடிவு எடுத்தாங்கன்னா வீட்டில் யாரும் அழக்கூடாது அப்போ அவன் தாய் சொல்லியிருக்கா சரி நான் அழுவில் சொல்லிவிட்டு அவன் சொல்கிறான் நான் வீட்டில் அழுவுறது இல்லை எனக்கு என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியலன்னா நேராக போய் மாதா கோயில் சர்ச்சில் உட்காந்து ஆசை தீர அழுது விட்டு வந்துடுவேன் இந்த ஸ்னோலின்கிற அந்த பெண் கல்யாணமாக ஆகிறவன் கனவு சுமந்தவன் தன் வாழ்க்கையை அந்த மண்ணில் ரொம்ப ஒரு அழகான வாழ்க்கையாக தன் த தன் பிள்ளைகளோடு வாழணும்னு நினச்சி தான் அவள் போராட போனது அவள் சாகும்போது அவள் எப்படி கதறிடுப்பா அவள் தாய் இன்னைக்கு இன்னை வரைக்கும் ஒரு ஆறா ஒரு ஒரு வற்றாத ஆறாக அவள் கண்ணிலேருந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்குல்ல அந்த கண்ணீருக்கெல்லாம் என்ன தீர்வு இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் குழிதோண்டி புதைச்சி தகுதி இல்லாத ரெண்டு வேட்பாளர்கள் கனிமொழி தமிழிசை ரெண்டு பேரையும் வேட்புமனை ஏற்றுக்கிட்டு எதிர்த்து நீதி கேட்ட எங்களுக்கு சரியான பதில் இல்லாமல் நான் தூக்கி போட்டுட்டு ஒரு நேர்மையற்ற தலைமையில் உங்கள் இந்த மாவட்ட ஆட்சியரும் நீங்கள் தேர்தல் அதிகாரியும் நீங்கள் இது ஒருபோதும் நேர்மையாக நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வாபஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்போ நீதி கேட்டு தான் நாங்கள் அங்கே போனது திறந்து வச்சது அழைச்சிட்டு வந்தது அண்ணா திமுக ஸ்டெர்லைட்டர் திறந்து வச்சது திமுக சுட்டு கொண்டது பிஜேபி இன்றைக்கி இந்த ரெண்டு பேரும் நிற்கிறாங்க யார் வந்தாலும் ஸ்டெர்லைட் வரும் என்ன தீர்வு ஆக இது வந்து அதிகார வர்க்கங்கள் இன்றைக்கி வந்து யார் வரணும் வரக்கூடாதுங்கிறத முன்னாடியே தீர்மானம் பண்ணி ஒரு ஆட்டத்தினுடைய முடிவு என்னங்கிறத எழுதி வச்சுட்டு தான் இன்றைக்கி ஆட்டத்தை தொடங்குது அப்படி தான் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் 
பார்ப்போம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அறம் உண்டு ஒரு தீர்வு உண்டு நீங்கள் தவறு செஞ்சவங்க செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க முடியாது அது இயற்கையினுடைய கோட்பாட்டில் வெற்றி அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்க முடியாதுங்கிறதுக்கு எத்தனையோ வரலாற்று உதாரணங்கள் இருக்குது இல்லாட்டினா இந் அடுத்தடுத்தும் எங்களால் இயங்க முடியாது பார்ப்போம் இன்றைக்கி யார் அவங்களுக்கு தமிழிசைக்கு பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு செலவு பண்ணுறது யார் அதே வேதாந்தா தானே அதே ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் தானே சரி ரைட் இருக்கட்டும் இப்போ இவங்க சொல்கிறாங்க தூண்டி விட்டுட்டு இப்படி கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு தூண்டி விட்டதாகவே இருக்கட்டும் கண்ணீர் போக வீசணுமா இல்லையா தண்ணீர் பீச்சு அடிக்கணுமா இல்லையா ரப்பர் குண்டாவில் சொல்லணுமா இல்லையா முட்டிக்கு கீழே சொல்லணுமா இல்லையா நெஞ்சுக்கு நேராகவும் வாயிலையும் வச்சு சுடுறதுக்கு அந்த காட்டு மிராண்டிகளுக்கு உத்தரவிட்டது யார் அந்த ஈவு இறக்கமற்ற பேய் பிசாசுகள் யார் இதுக்கு சொல்ல முடியுமா தூண்டி விட்டதாகவே இருக்கட்டும் அது என்ன மிருகங்களா மனிதர்கள் தானே அதுக்குன்னு இதயம் இருக்குது மனசு இருக்குது வாழ்க்கை இருக்குது எந்த தலைவர் யார் போனது இப்போ அங்கே சுட்டு சுட்டு யாரும் போகலை யாரும் போகல நீங்கள் அது மக்கள் போராட்டங்க அது அது தலைவர்கள் முன்னேற்றின போராட்டம் இல்லை அது தலைவர்கள் யாராவது தூண்டி விட்டாங்கன்னு சொன்னால் சொல்கிற தலைவர் தப்பானவங்கன்னு அர்த்தம் அப்படிலாம் ஒன்றும் மக்கள் முட்டாள்கள் இல்லை நீங்கள் ஒரு லட்சம் பேர் நின்று போராடுறாங்கன்னா என்ன எல்லோரும் தூண்டி விட்டால் உடனே வந்துடுவாங்களா அங்கே என்ன பரிசாக கிடைக்கும் அடி கிடைக்கும் ரத்தம் செஞ்சுணும்னு தெரியாது அந்த மக்களுக்கு இன்னொன்று அங்கே சுட்டு கொண்ட ஒன்றரை மணி நேரத்தில் சென்னையில் நாங்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோம் அனில் அகர்வாலுடைய குடும்பாவையே கொளுத்தினோம் என்னை கைது பண்ணி புழல் சிறையில் வீசினாங்க ஐநா வரைக்கும் போய் நின்று போராடியிருக்கோம் நான் போய் பேசியிருக்கேன் யாரும் யாரெல்லாம் அப்படிலாம் தூண்டி விட்றதுன்னா தூண்டி விட்டுட்டு என்ன லாபம் அதில் இப்போ ஜல்லிக்கட்டுக்கு போய் நின்று எல்லாரும் கைவிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் கைவிடுச்சு மத்திய அரசு கைவிட்டு தமிழ்நாடு அரசு கைவிட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கட்சிகள் கைவிட்டுடுச்சு மூணே மூணு மாணவர்களோடு இங்கேருந்து மதுரை அவனியாபுரத்துக்கு போய் அந்த வாடி வாசல் பக்கத்தில் உட்காந்தோம் கைது பண்ணுவோன்னாங்க அடி பண்ணாங்க நான் சொன்னேன் துப்பாக்கியே நெஞ்சில் நீட்டினாலும் இந்த இடத்த விட்டு போக போகிறது இல்லை இது எங்களுடைய கலை எங்களுடைய கலாச்சாரம் ஒருபோதும் பின்வாங்க மாட்டோம் அடிக்கும்போது ஓடணுமா ரத்தம் சிந்தினும் போதும் சீரி தானே நின்னோம் ஏன்னா எங்களுடைய உரிமை இப்போ கத்திப்பாறை என்ன எங்களுக்கு பூங்கத்து கொடுப்பாங்க நான் போய் பூட்டு போட்டோம் உள்ளே போராட்டம் நடத்தினோம் அக்கனி வெயில் கைது பண்ணாங்கன்னா அக்கனி வெயில் தூக்கி புழல் சிறையில் வைப்பாங்கன்னு தெளிவாக தெரியும் எங்களுக்கு சோ எங்களுக்கு சோறு கொடுக்குற தாய் தாய்க்கு அரிசி கொடுக்குற விவசாயி அந்த விவசாயம் நெஞ்சு வெடிச்சு செத்ததுக்கு அப்புறம் நாங்கள் எப்படி உட்காந்துருக்க முடியும் அவனை டெல்லியில் நிர்வாணமாக ஓட விட்டு நீங்கள் அவமானப்படுத்தினதுக்கு பிறகு நாங்கள் எப்படி சகிச்சிக்க முடியும் அதுக்கு தான் அந்த போராட்டம் அதில் ஆளுக்கு ஒருத்தன் அடித்தாலும் கூட மூணு நாலு மணி நேரம் டிராஃபிக் நிற்கிது ஒருத்தன் ஒரு பைக்கு போனான்னா எழுத்தாப்பில் ஒருத்தன் கிராஸ் பண்ணால் ஆதியிலேருந்து அந்த வரைக்கும் எடுத்து திட்டுறான் ஆனால் நாங்கள் போய் அந்த போராட்டத்தை நடத்துகிறோம் அப்போ அந்த வெயில் நேரத்தில் காலையில் வேலை நேரத்தில் ஒம்பதரை மணிக்கு ஒருத்தன் ஒருத்தன் வந்து செவிலில் வச்சான்னா சுருண்டு விழுந்து சாவரை தவிர வேறு வழி இல்லை அப்போ எந்த அடிப்படையில் நாங்கள் போய் போராடணும் காவல்துறை ஊடகங்கள் எல்லாம் போய் கேட்குது போய் தடுங்கையா போக சொல்லுங்கய்யா நாங்கள் சொன்ன கேட்க மாட்டேங்கிறானோ ஐயா அப்படின்னு சொல்லும்போது கூட அந்த மக்கள் என்ன சொல்லிச்சு எங்களுக்காக போராடுறோம் அதில் நேர்ம இருக்கு அரசாங்கங்கள்லாம் ஏமாத்துது அதனால் நாங்கள் எங்களுக்கு இழப்பு தான் எங்களுக்கு உரிய நேரத்தில் போக முடியல தான் தொந்தரவு தான் நாங்கள் எங்களை பார்த்துக்கிறோம் நீங்கள் வருங்க அப்படி தானே சொன்னாங்க அப்போ எல்லாரும் வந்து தூண்டி விட்டுலாம் ஓடி போகிற அளவுக்கு ஈனத்தனமான ஆட்கள் இல்லை அதனால் இதை சொல்கிறவங்க நேர்மையானவர்களாக இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த சொல்கிற இந்த கூட்டம் வந்து கொலை செய்கிற அல்லது எதற்கும் துணிஞ்ச இந்த கூட்டம் வந்து பேசுறதுக்கு உரிமை இல்லை யார் சொன்னது இப்போ நேற்று கூட என்ன எங்களை
நேற்று விட்டேனா நான் காங்கிரஸையும் திமுகவையும் நான் விட்டுருந்தேனா மேலோட்டமானா எப்படி யார் அப்படி நான் சொல்லலையே எங்கள் ஈவு இறக்கமற்ற முறையில் கொடூரமாக எங்கள் ஈழ மக்களை பச்சை படுகொலை ஏன்னா படுகொலை செஞ்ச காங்கிரஸை ஒருபோதும் நாங்கள் மன்னிக்க மாட்டோம் தான் சொன்னோம் இதுக்கு துணை நின்றவர்களும் இந்த மண்ணில் தோல்வியடையணும்னு தான் சொன்னோம் ஸ்டெர்லைட்டை கொண் திறந்து வச்சது திமுகங்கிறத நேற்றும் சொன்னோம் அதனால் எங்களுக்கு வந்து யார் எங்கள் மண்ணுக்கு எதிரானவர்கள் யாராக இருந்தாலும் இந்த மண்ணில் படுதோல்வி அடையணுங்கிறது தான் அது பிஜேபி அதிமுக கூட்டணியாக இருந்தாலும் சரி காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியாக இருந்தாலும் சரி மக்கள் தகுந்த பாடத்தை புகட்டலன்னா இனி தமிழினம் ஒரு ஏதிலியான இனம் மட்டும் இல்லை அனாதையான இனம் மட்டும் இல்லை அடிமைப்பட்ட இனமாக வந்து நூறு சதவீதம் நாம் நிற்க வேண்டியது இருக்குங்கிறது தான் சொன்னோம் அதனால் எங்கள் எங்களுக்கு துன்பத்தையும் துயரத்தையும் பரிசாக தந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு படுதோல்வியை பரிசாக தரணுங்கிறது தான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை சரி இப்ப இன்னைக்கு வந்து இதுக்கு வந்து முழுசான விடைங்கிறது காலம் சொல்லும் நான் சொல்றது நான் இப்போதைக்கு சில வார்த்தைகளை மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் அதாவது ஒரு கட்சி எந்த கட்சியோ நீங்கள் சொல்கிற கட்சி ஒரு கட்சி பணம் கொடுத்துருச்சுன்னு வச்சிங்களேன் அதை பணம் வாங்கிட்டானு வச்சிங்களேன் நானே வாங்கிட்டேன்னு வச்சிங்களேன் நான் வாங்கிட்டா என்னை சும்மா விடுவாங்களா இவ்வளோ தூரம் நாம் பேசுகிற பேச்சுக்கு அப்படியெல்லாம் சாதாரணம்லாம் சொல்லிட முடியாது சரி வாங்கினவன் வாங்கின காசுக்கு கூவான் இல்லை இதான காலகாலமாக நடக்கிறது ரெண்டாவது எதிர்த்து பேசுனா ஏண்டா என்கிட்ட வாங்கின வாங்கி தின்ன நாய் நின்று இப்போ எங்களுக்கு எதிராக பேசுறிய அப்படின்னு இந்நேரம் எங்கேயோ இருந்து ஒரு குரல் வந்திருக்கும்ல அவமானப்படுத்தியிருக்கும்ல அப்போ அதெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு வாழற அதன் பிறகும் போராடுற ஈன பிறவி இல்லை நாங்கள் அதனால் இதுக்கு காலம் சொல்லும் நான் இ அதோடு நான் நின்றுருந்தேன்னு வச்சுக்கலேன் இந்நேரம் ஒன்று வாபஸ் வாங்கின உடனே இந்த ஆள் இவங்க இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டு இவங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும் இதான் காலங்காலமாக நடக்கிறது இதன் பிறகு நான் தொடர்ந்து இந்த ரெண்டு பேரையும் நீக்கணும் தகுதியற்ற வேட்பாளர்கள்னு தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கேன் சென்னையில் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சாஹு அவரை போய் பார்க்குறேன் சத்திய பிரதாஸ் சாஹு அவர் தலைமை தேர்தல் அதிகாரியை பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் டெல்லிக்கு போய் டெல்லியில் இருக்கிற தலைமை தேர்தல் ஆணையத்தை அங்கே இருக்கிற அந்த பாட்டியான் அவருடைய அவரை ச அவங்கள சந்தித்து நான் மனு கொடுக்குறேன் அங்கே இருக்கிற தேசிய ஊடகங்கள் மொத்தத்தையும் கூப்பிட்டு இவர்கள் ரெண்டு பேரும் தகுதியற்றவர்கள் நான் பேட்டி கொடுக்குறேன் தொடர்ந்து இது வரைக்கும் நான் வந்து என்னுடைய நிலைப்பாட்டை விளக்கிக்கிட்டே இருக்கேன் தூத்துக்குடியில் நீதி புதைக்கப்படுது மறுபடியும் அந்த மண்ணுக்கு ஸ்டெர்லைட்டு கொண்டு வர்றதுக்கு என்னென்ன வேலைகள் நடக்கணுமோ அத்தனையும் நடக்குது அங்கே இந்த தேர்தலை நடத்துறதும் பணத்தை ரெண்டு வேட்பாளருக்கு செலவு பண்ணுறதும் வேதாந்தா ஸ்டெர்லைட்டு நிறுவனம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் ஆக இதன் பிறகு என்ன இதுக்கு பதில் அதனால் என்ன சொல்கிறது நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் மண்ணை அடமானம் வைக்கிறது தாயை அடமானம் வைக்கிறதுக்கு சமம் சமமானது அதனால் அப்படி ஒரு ஈனப்பிறவியாக இந்த மண் மீதும் இனத்தின் மீதும் பற்று கொண்ட எவரும் இருந்துடக்கூடாது எப்பவும் சொல்கிறேன் எப்பவும் சொல்லுவேன் ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகள் வரலாறு கொண்ட இந்த தமிழ் இனத்தில் 
மானத்தோட பிறந்த ஒருவனாகத்தான் நான் இந்த மண்ணில் போராடிட்டு இருக்கேன் நான் மட்டும் இல்லை என் தந்தை மிகப்பெரிய போராளி தொடர் தமிழரசன் புலவர் கலிய பெருமாளோட நின்று சொல்ல முடியாத அடக்குமுறைக்கும் ஒடுக்குமுறைக்கும் உள்ளான ஒரு போராளியாக தலைமுறை வாழ்க்கை வாழ்ந்த ஒரு போராளியாக என் தந்தையை தேடுறது அல்லது என் தந்தை கூட இருந்த பெரும் பெரும் போராளிகளை தேடுறதுங்கிற அந்த காரணத்தை சொல்லி என் தாய்ப்பட்ட அந்த வழிகள் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை சின்ன வயசுலேருந்தே நானும் அந்த ஒடுக்குமுறைக்கும் அடக்குமுறைக்கும் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு துன்பங்களுக்கும் துயரங்களுக்கும் உள்ளானவன் இதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் நான் போராட வந்திருக்கேன் அதனால் இது தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் தெரியாதவர்களுக்கும் காலம் சொல்லும் அதாவது ஒரு விடயத்தை அதாவது என் மீது தொடர்ந்து பொய் வழக்குகள் நீதிமன்ற அலைக்கழிப்புகள் இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் ஒரு விடயத்தை நான் சொல்லணும் நான் காவல்துறைக்கு எப்பவும் வக்காலத்தில் வாங்க மாட்டேன் ஏன்னா போராட்ட களங்களில் நெருப்பான் என்ன இடங்கள் எத்தனையோ இருக்கு நீங்கள் தூத்துக்குடி இதில் அவனியாபுரத்தில் என்னை அடித்த ரத்தம் சிந்த சிந்த தான் அந்த போராட்டம் நடந்தது அதுபோல் இருபது தமிழர்களை வெட்டி கொண்டுட்டாங்க சுட்டு கொண்டுட்டாங்க செம்மர கடத்தல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த போராட்டம் திருவண்ணாமலை போலூரில் நடந்ததுலேயும் ரத்தம் சிந்தனம் என்னை அடித்து உண்மையிலே கொள்ள பார்த்தாங்க நாளைக்கும் அதுபோல் போராட்டங்கள் நடக்கும் நடக்கலாம் ஆனாலும் என்னை கைது பண்ணதுக்கு பிறகு அந்த போராட்ட களங்கள் தல் தள்ளு முள் அப்படி பயங்கரமான எத்தனையோ இடங்கள் இருந்திருக்கு ஆனால் கைது பண்ணதுக்கு பிறகு என்னை காவல்துறை நடத்தின விதங்கள் உண்மையிலே ஒரு நான் நான் வந்து ஒரு 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 ஏதோ பேருக்காக குற்றம் சாட்டிட முடியாது என்னை வந்து ரொம்ப கவனமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க எந்த இடத்துலையும் என்னை அநாகரிகமாக பேசலை ஒரு முறை கூட பேசலை எனக்கு அதுதான் அதில் நான் இது வந்து சிலதை சொல்லித்தான் ஆகணும் ஆனால் நான் அந்த கோபம் தனியாமலே இருப்பேன் சொல்கிற போனால் கத்திக்கிட்டே இருப்பேன் ஏதாவது ஏதாவது பேசுவேன் ஏன்னா ஏயா இப்படி உங்களுக்கெல்லாம் மனசாட்சியே இல்லையா இப்போ நீங்களும் வேடிக்கை பார்க்குறீங்களா அரசாங்கம் கட்டளையிட்டா அதிகாரிகள் கட்டளையிட்டா என்ன வேணாலும் செய்வீங்களா அப்போ உங்களுக்கு போன பிள்ளை குட்டிங்க இல்லையா உணர்வு இல்லையா மனிதம் இல்லையான்லாம் நான் எத்தனையோ முறை கேட்டிருக்கேன் என் முதுகில் அப்படியே மெல்ல தடவி கொடுத்து ஒரு குற்ற உணர்ச்சியோடு தான் உட்கார்ந்துருக்கோங்கிறத வெளிப்படுத்தின நேரங்கள்லாம் நடந்திருக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு சில பேர் மனம் விட்டு பேசினது உண்டு சில பேர் என்ன புழல் சிறையில் அடைக்க வந்தப்ப அந்த ஒரு முழுக்க ஒரு யூத் டீம் அந்த டீம் பொய் வழக்கில் என்னை கைது பண்ணிருக்குங்கிறது என்ன கூட வந்த அதிகாரிக்கு என்ன கைது பண்ண அதிகாரிக்கும் தெரியும் அதில் மோகன்தாஸுங்கிறவர் தான் ஒரு மோசமான அதிகாரி சம்மன் கேட்டால் நடத்தப்படுற முறையை வேற என் வீட்டில் வந்து என் மனைவி என் மகள் இருக்கும்போது கைது பண்ணி அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த கூட்டம் கொன்னாலும் கொல்லும் புத்திய படித்து புழைச்சிக்கண்டு தான் போனேன் என் பொண்ணு அழுதாப்பேன் இன்னும் அந்த நேரத்தில் ஒரு ஒரு ஜட்ஜ் இப்போ இருக்கிற ஒரு ஜட்ஜ் அன்னைக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு அவர் வந்திருந்தார் அவர் முன்னிலையில் தான் அந்த கூட்டம் கைது பண்ணிச்சு அவர் முன்னிலையில் தான் மோசமாக நடந்துக்கிட்டார் நான் சாப்பிட்டேன் நான் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் ஏன்னா மதிய நேரம் சாப்பிட்ற நேரம் பார்த்து உள்ளே பூந்தாங்க அவ இவங்க யாருன்னு தெரிஞ்சா அவங்களுக்கு சங்கடமாயிருமேன்றதுக்காக நான் வந்து ரொம்ப த ரொம்ப ஒரு ஒரு தன்மையாகவே நான் நடந்துக்கிட்டேன் ஏன்னா சாப்பிட்டுணும் அவங்க வந்தவங்க அப்படின்னு நண்பர்களோடு வந்திருந்தாங்க அப்போ சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டுமான்னு பார்த்துட்டு ஒரு அடிமையை போல் அவர் ஆ அப்படின்னு தலையாட்டினார் எனக்கு அப்போவே ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் கூட சாப்பிட்டுணும் சாப்பிட போனப்ப என் டேபிளை சுற்றி காவல்துறையை நிறுத்தினார் அப்போ தான் நான் சொன்னேன் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு சோத்தேன் இதுக்காக தான் ஏன் போராடுறோம் எங்கள் தலைமுறைக்கு திங்க சோறு வேணும்னு என் தலைமுறைக்கு கிடைக்கும் உங்கள் தலைமுறைக்கு கிடைக்காது வாயா அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு அந் அந்த அது கூட அந்த இடம் மட்டும்தான் ஆக அந்த அந்த டீமில் அன்றைக்கி இருந்த என்னை கொண்டு வந்து புழல் சிறையில் உட வந்தவங்க அதில் பாதி பேர் என்னை வந்து உள்ளே வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணலை எங்களால் வர முடியல மன்னிக்கணும் அப்படின்ட்டு வெளியவே நின்றுட்டாங்க ஒருத்தர் மட்டும் சொன்னார் இன்னைக்கு ராத்திரி நான் எப்படி தூங்க போகிறேன்னு தெரியல கூச்சமாக இருக்குது அறுவறுப்பாக இருக்குது அப்படின்னார் 
அப்போ இது போல் அதுமாரி சிறையில் இருக்கும்போது கூட ரொம்ப மரியாதையாக நடத்தினாங்க என்னான்னு விடுதலையாகி வரும்போது என்ன ஒரு நொடி கூட ஐயோ நீங்கள் போங்க சார் நீங்கள் உடனே போகணும் சார் உடனே கிளியர் பண்ணுவாங்க அப்போ கூட போ ஒரு ஒரு முறை சொன்னாங்க சார் உங்களை நாங்கள் நல்லா நடத்தணும் சிறையில் தயவு செஞ்சு போராட்டத்தை விட்டுறாதீங்க திரும்ப வந்தாலும் நாங்கள் பார்த்துக்கோம் சார் நல்லா அப்படின்னு சொன்ன அந்த நெகிழ்வான தருணங்கள் உண்டு ஆக காவல்துறையிலையும் இந்த மாதிரியான ஆட்கள் உண்டுங்கிறது தான் ஆனால் அதிகாரம் நேர்மையற்ற மனிதர்கள் அரசாளும் போது அந்த அதிகார வர்க்கத்தினுடைய உத்தரவில் நீங்கள் நல்லவர்களும் காட்டு முராண்டிகளாக மாறுறதுங்கிறது தான் அங்கே ஒரு கொடூரமான வன்முறை இதே நல்லவர்கள் கூட அடின்னு அடிப்பாங்க ஆனால் பாவம் அது வெறும் கத்தி தான் அந்த காய்கறியும் வெட்டலாம் கழுத்தையும் வெட்டலாங்கிறது தான் பாவம் அவங்கள சொல்லி என்ன செய்கிறது அதனால் இந்த நேர்மையற்ற ஈனமான கெட்ட ஒழுக்கமற்ற அரசியல்வாதிகள் அதிகாரத்துக்கு வந்தால் ஒரு மண் அமைதியற்ற மணி மண்ணாக வன்முறை மண்ணாக மாறுங்கிறதான் அந்த ஈன பிறவிகளை எங்கள் தமிழர்கள் எங்கள் தமிழ் மண்ணில் வாழ்பவர்கள் தேர்ந்தெடுத்துடக்கூடாதுங்கிறதான் இது வந்து அதான் சொல்கிறேன்னா ஈழத்தில் எப்படி யுத்தம் நடந்ததுன்னா நீங்கள் முதல்ல கல்வி உரிமையை பறித்தாங்க தமிழீழத்தில் நீங்கள் கல்வி உரிமையை பறித்தாலே வேலை போயிடும் வேலை போயிட்டாலே ஒரு மண்ணில் வாழறதுக்கான தகுதியை இழந்துடுறோம் பொருளாதாரம் இல்லாத ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படி இன்றைக்கி இந்திய ஒன்றிய அதிகார விருக்கம் தமிழ் இனத்தை வேறு இருக்க பார்க்குது கல்வியில் கை வச்சிருச்சு நீ தமிழ்நாட்டில் தான் மருத்துவ கல்வி கல்லூரிகள் அதிகம் எண்ணிக்கைகள் அதிகம் நீங்கள் இதிலிருந்து வந்த மருத்துவர்கள் தான் இன்றைக்கி உலகத்தையே ஆண்டுகிட்டு இருக்கான் மருத்துவ மருத்துவ நிபுணர்களாக இப்போ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு பொறுக்கலை அப்போ இதை வந்து பிடுங்கணும் அதனால தான் நீங்கள் மாநில பட்டியலில் இருந்ததை இன்றைக்கி பொதுப்பட்டியலுக்கு மாற்றி அது மத்திய பட்டியலுக்கு நீங்கள் எந்த விதமான திருத்தமும் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இன்றைக்கி அதை நோக்கி போய்கிட்ருக்கு இன்றைக்கி எத்தனையோ தீர்மானங்கள் போடப்பட்டிருக்கு அத்தனையும் குப்பையில் தான் இருக்குது நீங்கள் அதை வந்து மத்திய அரசு ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பியிருக்கணும் அனுப்பலை ஏன் அனுப்பலைன்னு கேள்வி கேட்க இங்கே சூடு சொரணையோடு இல்லை அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் அனுப்புனது என்னாச்சுன்னு கேட்குறதுக்கான மன உறுதிப்பாடு இல்லை அது அப்போ இப்போ வந்து காங்கிரஸ் தான் இதை கொண்டு வர்றது இதான் தொட அவங்க தான் தொடங்குறாங்க இன்றைக்கி வந்து திரும்ப ஆட்சிக்கு வரணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் வேணும்னா பண்ணிக்கலாம் இன்னும் பிச்சையாக நான் தான் கேட்குறேன் பிச்சை போகிறதுக்கு நீங்கள் யார் இன்றைக்கி இந்த பூமி பந்தினுடைய ஆதி இனம் உங்கள்கிட்ட நான் கையேந்தி நிற்கிதா இந்திய சுதந்திரத்துக்காக அதிகம் போராடி செத்தவன் தமிழன் சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் அதிகம் பேர் செத்துக்கிட்டு இருக்கிறவன் தமிழன் இது என்ன வேண்டுதலா இப்போ நீ யார் எனக்கு பிச்சை போகிறதுக்கு உனக்கு என்ன வரலாறு இருக்குது தமிழனுக்கு இருக்கிற வரலாறு உனக்கு இருக்கா அப்போ ஒரு வரலாறு கெட்டதுகள்லாம் வரலாறு சுமந்தவர்களை அடிமைப்படுத்துறதுங்கிறது வேடிக்கை பார்க்க முடியாது அதனால் அதனால தான் சொல்கிறேன் காங்கிரஸுக்கும் பிஜேபிக்கும் வித்தியாசம் இல்லை தமிழினத்தை அழிக்கிறதில்ல அதனால் காங்கிரஸையும் பிஜேபியையும் ஒன்றா வச்சு பார்த்து இதுவரைக்கும் காலங்காலமாக வேறறுத்தவர்களை தமிழ் இனம் கருவிருக்கணும்னு அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அதனால் இது ரெண்டுமே வந்து நாடகமானது நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து காவேரியை நாங்கள் காவேரி உரிமையை மீட்டு தருவோன்னு சொல்லி பேச வேண்டியதான ராகுல் காந்தி அங்கே வந்து மேகதாட்டு அணைக்கு ஆதரவு கொடுக்கறது காவேரி பிரச்சனைக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு துணையாக நிற்கிறோங்கிறது எந்த சூழ்நிலையிலையும் வந்து நாங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு நிற்கவே மாட்டோம்னு பிஜேபி கர்நாடகத்துக்கு நிற்கிறது நீங்கள் என்ன பண்ணினாலும் காங்கிரஸையும் பிஜேபியும் கர்நாடக மக்கள் இன்றைக்கி வந்து தள்ளி தான் வச்சுருக்கு நீங்கள் பாடரில் வந்து கூட அங்கே ஆட்சி அமைக்க முடியல இல்லை ரெண்டு பேராலையும் அதனால் அங்கே இருக்கிறவங்க மனிதன் தான் அதனால் இந்த விஷயத்தில் கர்நாடக மக்களுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லணும் ஆனால் சூடு சூழ்நிலையில் தமிழினும் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு முற்று முழுசாக அப்புறப்படுத்தலைன்னா நீங்கள் வந்து கர்நாடகத்தினால இன்றைக்கி நாங்கள் பாதிக்கப்படலாம் தண்ணியால் முடிச்சுக்கிட்டா அவங்க இன்றைக்கி நல்லா இருக்காங்க 
முடிச்சுக்கலன்னா நீ எந்த சூழ்நிலையிலும் நல்லா இருக்க முடியாதுங்கிறது தான் அதனால் நீட்டுங்கிறதுல நீட்டை கொண்டு வரதில்ல நடைமுறைப்படுத்துனதில் அல்லது கல்வி உரிமையை பிடுங்கி தமிழினத்தை மலடாக்கிறதில்ல அல்லது எங்கள் பிள்ளைகளை தொடர்ந்து கொள்கிறத அந்த தொல் அந்த 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 கொலைகார அந்த எண்ணத்தில் இருந்து இந்த ரெண்டுமே வந்து சமமாக தான் நிற்கிது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய பார்வை திட்டம் <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> நாங்கள் நீட்டே வேணாங்கிறோம் நீட்டை வெறுக்கிறோம் நூறு சதவீதம் அந்த மண்ணில் இருக்கவே கூடாதுங்கிறோம் ஆனால் நீ நடிக்கிறத கூட ஒழுங்காக ஒன்றால் நடிக்க முடியல என்னன்னா நீங்கள் ஏழை மாணவர்கள் தான் வருவாங்க வரணும் அப்படின்னா இது வரைக்கும் வரலையே அதுக்கு நீங்கள் எங்கம்மா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீ சிபிஎஸ்சி பாடத்திட்டத்தில் வைக்கிறேங்கிறல ஒரே ஒரு முறை எங்கள் தமிழ்நாட்டு பாடத்திட்டத்தில் இந்தியா முழுக்க எழுத சொல் எத்தனை பேர் வரான்னு பார்ப்போம் ஒருத்தம் கூட வர முடியாது தொண்ணூறு சதவீதம் எங்கள் தமிழ்நாட்டு பிள்ளைங்க தான் வரும் அப்போ நீங்கள் நாங்கள் படிக்காத பாடத்தில் நீ வந்து பா பரிச்சை வைக்கிறேன்னா நோக்கம் என்ன சிபிஎஸ்சி பாடத்திட்டத்தின் மூலமாக தமிழ் இனத்தினுடைய கலை கலாச்சாரம் பண்பாடு வரலாறு மொத்தமாக அழிக்கணும் உனக்கு நீ கேள்வி என்ன எங்களுடைய ராஜராஜ சோழனுடைய வரலாறுலேருந்து கேட்பியா எதுலேருந்து கேட்பேன் நின்று கணக்கும் அறிவியலும் தான்னா அப்போ இருக்கிறதுல இங்கே இருக்கிற இங்கே இருக்கிற பாடத்திட்டத்தில் வை அப்போ நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் அறுபத்தஞ்சில் ஆயிரம் பேரை பழிட்டு தான் இந்தியை தடுத்துருக்கோம் நீ அதன் மூலமாக வர மெடிக்கல் வேணும் அப்படின்னா நீ சிபிஎஸ்சி படி சிபிஎஸ்சி வேணும்னா அப்போ இந்தி நீ கொண்டு வருவ இந்திய பாடத்திட்டம்னு ஒற்றை மொழி ஒரு கலாச்சாரம்னு கொண்டு வருவ அதன் மூலமாக அப்புறம் இந்திய முழுசாக கொண்டு வருவ அப்புறம் சமஸ்கிருதம் படிக்கணும் இப்போவே அறிவிக்கப்படாத சட்டமாக தமிழ்நாட்டினுடைய தனியார் பள்ளிகளில் இன்றைக்கி சமஸ்கிருதம் மிக வேக வேகமாக வலிஞ்சு திணிக்கப்படுது இந்தி திணிக்கப்படுது அப்போ இதெல்லாம் யார் இதெல்லாம் எப்படி சகிச்சிக்க முடியும் அதனால் எங்களுக்கு நீட் கூடவே கூடாதுங்கிறது தான் இது வரைக்கும் உலக ஆண்டவர்கள் எங்கள் தமிழ் வழியில் படித்த எங்களுடைய தமிழர்களாக இருக்கிறவங்க அல்லது தமிழ்நாட்டில் படித்தவங்க தான் இன்றைக்கி உலகத்தை மருத்துவத்தில் ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க இப்போ அதில் என்ன கெட்டு போச்சு அதில் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஐயாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் செத்து விட்டாங்களா தப்பாக இது பண்ணி அல்லது நீட்டு படித்து வர்றவனெல்லாம் நீ ஊழல் எப்படி தடுக்கணுமோ அதை தான் தடுக்கணும் நீ என்ன அவங்க என்ன அவங்க என்ன முதல் பாடத்தில் அவங்க என்ன எடுக்கிறாங்களோ அதை வச்சு எடு அதில் ஊழல் உள்ள கலக்குது பணத்தை வச்சு தான் வரானா அதுக்கு சட்டம் இயற்று பணக்காரன் உள்ள நுழையிறானா அவன் நுழையாமல் இருக்கிறதுக்கு அறிவில்லாத படிக்காத பணக்கார பிள்ளைகளை வந்து உள்ள கொண்டுட்டு வந்து திணிக்கிறான்னா அதுக்கு தான் நீ தடுக்கணும் அதுக்காக நீ மூட்டை பூச்சிக்கு பயந்துக்கிட்டு நான் ஊட்டையே கொளுத்துறேங்கிற கதைங்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை நாங்கள் பார்த்துக்குவோம் அது அதனால் நீட்டுங்கிறது இந்த மண்ணுக்கு அவசியமற்றது அதுக்காக நாங்கள் தமிழ்நாடு முழுக்க ஒவ்வொரு எம்பிக்களையும் ஓடி ஓடி பார்த்தோம் மருத்துவ மாணவர்கள் ஒரு டீம் அமைச்சு ஓடி ஓடி பார்த்தோம் நாங்கள் பட்ட அந்த என்ன சொல்கிறது கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது அந்த உரிமையை மீட்கிறதுக்காக நாங்கள் ஓடணும் ஓட்டங்கிறது சாதாரணமானது இல்லை தமிழ்நாடு முழுக்க போனோம் தஞ்சாவூர் திருச்சி எம்பி அவர் மதுரை எம்பி இப்படி எல்லா இடமும் ஒரு நாள் அதிகாலையில் டி ராஜா க ஏர்போர்ட்டுக்கு வராருன்னு சொல்லிவிட்டு விடிய விடிய குளிச்சுட்டு ஓடுறோம் எல்லாரையும் எடுத்துகிட்டு ஓடி போய் ஏர்போர்ட்டில் வச்சு கொடுக்குறோம் மிகப்பெரிய மாநாடு நடத்தினோம் முன்னாள் நீதியரசர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் நீதியரசர் ராஜன் ஐயா இங்கே ஹரிபரந்தாமன் ஐயா இந்தியா முழுக்க இருக்கிற கல்வியாளர்கள் அறிவு சார்ந்த மனிதர்கள் அத்தனை பேரையும் அழைச்சி காமராஜர் அரங்கத்தில் மிகப்பெரிய மாநாடு நடத்தினோம் ஆக இவ்வளவும் நாங்கள் வந்து செஞ்சுட்டு தான் நாங்கள் இன்னும் இன்னும் கேட்குறோம் நீங்கள் தமிழ்நாடு தகிப்போடு நின்றுட்டு இருக்கு ஆனால் அதுக்குள்ளே ஹால் டிக்கெட் கொடுக்குறோம் இணையத்தில் பதிவிறக்கம் பண்ணுங்க அடுத்தது வரப்போகுது இதெல்லாம் வந்து த வா அதாவது ஆழ தகுதியற்ற மனிதர்கள் ஆண்டா இதெல்லாம் இப்படியான என்ன சொல்கிறது ஒரு இந்த ஒரு சப்பையான காரணங்களை சொல்லி 
கல்வி உரிமையை அவன் பிடுங்குறாங்கிறது விடுங்க அவன் எதிரி அழிக்கிறாங்கிறது விடுங்க அல்லது இந்த இனவா அழியணும்னு நினைக்கிறவங்க செய்கிற திட்டங்களுக்கெல்லாம் துணை போகிறவர்கள் இருக்காங்க தெரியுமா இதுதான் வந்து இதுக்காக நாங்கள் ஓட்டு போட்டு இவங்களை கோட்டைக்கு அனுப்புனது ஆனால் இதெல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு வரும் இப்ப கஜா புயல்ல பல கோடி மரங்கள் சாஞ்சது தென்னை மரங்கள் உட்பட மாமரங்கள் எல்லாம் பலன் தருகிற மரங்கள் சாஞ்சிது வெட்டுறதுக்கு ஐநூறுரூவா தான் அது வெட்டுறதுக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு மரத்துக்கே ஐநூறுரூவா தான் கூலி ஆனால் இதுக்கு ஐயாயிரமோ பத்தாயிரமோ ஏதோ கொடுக்குறேன்னாங்க ஒரு மரத்துக்கு எதுக்கு எட்டு வழிச்சாலைக்கு அப்போ விழுந்த மரத்துக்கு வெறும் ஐநூறுரூவா உயிரோடு இருக்கிற மரங்களுக்கு நாங்கள் வந்து டபுள் மடங்கு போக தரோம் ட்ரிபிள் மடங்கு எதுக்கு நீங்கள் தரீங்க அப்போ எங்களுக்கே நீங்கள் இவ்வளவு தரீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்துருக்கோம் ஏன் இவ்வளோ தொடி தொடிக்கிறீங்க என்ன சொல்லுது உயர்நீதிமன்றம் என்ன சொல்லிச்சு மக்களுடைய கருத்து கணி கருத்து கேட்புங்கிறது மிக முக்கியமானது அந்த மக்கள் ஆதரவோடு கொடுத்தா இந்த திட்டம் நடக்கட்டும் இல்லாத பட்சத்தில் இதில் வந்து அவசரப்படக்கூடாது நாங்கள் ரத்து செய்கிறோம்னு சொல்லிச்சு இப்போ எந்த அடிப்படையில் ஒரு வயசுக்கு வந்த பொண்ணு கல்யாணமாகாதவை கழுத்தை அறுத்துக்கிட்டு விழுந்தா இது என்னுடைய தாய் நிலம் ஒருபோதும் எடுக்க விட மாட்டோம்னு சொன்னால் ஒரு வயசானவை காலங்காலமாக சோறு போட்ட எங்கள் தாய் பூமி ஒருபோதும் விட மாட்டோம்னு நின்னா கைது பண்ணுறேன்னா வா போகலான்னு போனால் கூட எத்தனை பேர் கதறி அழுது ஒப்பாரி வச்சு விளைஞ்சு அந்த நிலத்தில் விழுந்து கதறி புறன்றிருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல எங்கள் மக்கள் அனுமதி கொடுத்தது அப்போ நீ வேதாந்தா நிறுவனத்துக்கிட்ட இருந்து வாங்கின காசுக்காக இந்த கூட்டங்கள் வந்து நாங்கள் கொண்டுட்டு வந்தே தீர்வோம்னா என் உங்கள்கிட்ட சொத்தா காலங்காலமாக சோறு போட்ட பூமிங்கிறது அவன் தாய்க்கு சமமாக பார்க்குறது தாயை கூறு போடுறதை எப்படி வேடிக்கை பார்ப்பான் மானம் கட்டவனும் மலட்டுத்தனமானவனும் தான் வேடிக்கை பார்ப்பான் இதை மீறி நீங்கள் கொண்டு வருவீங்கன்னா வாங்க நீங்கள் வரும்போது தெரியும் எந்த ஒரு விடயமாக இருந்தாலும் நீங்கள் உலகம் முழுக்கங்க மனிதர்கள் பயன்படுத்தாத பயன்படுத்தாத இடத்துல தான் உங்களுடைய பயன்பாட்டுக்காக கனிம வளங்கள் ஆள்றது அது கூட இயற்கை நிறைஞ்ச இடமா இருந்தால் அதையும் தொடங்கக்கூடாது மனிதர்கள் புழக்கம் இல்லாத இடமா இருந்தாலும் கூட இன்னொன்று ஒரு ஆம குஞ்சு பொறிக்கிற இடமா இருந்தால் அந்த இடத்த கையகப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான் மயில் முட்டை எடுக்கிற இடமாக இருந்தால் மணல் திட்டுகள் இருக்கிற இடமாக இருந்தால் இயற்கை சூழ்ந்த இடமாக இருந்தால் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் கை வைக்கக்கூடாதுங்கிறது உலக விதி இது ஐநாவுடைய விதி எந்த கனிமமும் அந்த இடத்துல எடுக்கக்கூடாதுங்கிறது உலகம் முழுக்க இருக்கிற ஒரு எல்லா அதிகார வர்க்கங்களும் சேர்ந்து எடுத்த முடியும் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் பள்ளிக்கூடமாக இடி குடியிருக்கிற வீடாக தூத்துரு சோறு போடுற பூமியாக அது என்ன வந்து கசிஞ்சா என்ன நீங்கள் விஷம் பரவனா என்ன எதுக்குறாங்களா சுட்டு தள்ளு இந்த ஈனத்தனமான வேலை இங்கே தான் இருக்குது ஏன்னா அவன் பல நூறு தலைமுறைகளுக்கு சொத்தை கொடுக்குறான் கொள்ளை அடிக்கிறவன் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவனுக்கு அதை வாங்கி வச்சதுக்கு அப்புறம் பதில் சொல்ல முடியாமல் எங்கே திருப்பி பிடுங்கிடுவானோங்கிற பயத்தில் பேசுறது இது உன் ஊட்டை இடிப்பான்னா உன் எதிர்காலம் பாழாகும்னா நீ பொறுப்பியா அல்லது நம்மளால் பொறுக்க முடியுமான்னு நினைக்கணும் ஒருவனுடைய வீட்டை இடிக்கிறதும் அவனுடைய வாழ்வியல் நிலத்தை பிடுங்குறோம் பிடுங்குற அந்த மனநிலையை உணராத வரைக்கும் இது போன்ற மனிதர்கள் இப்படி தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ஒருபோதும் இது வெற்றி அடையாது மீறி வந்தால் அதை யுத்தமாகத்தான் பார்க்கும் தமிழனும் நீங்கள் வந்து ஸ்டெர்லைட்டில் சுட்டு விட்டா ஜல்லிக்கட்டில் கடைசி நாளில் அடிச்சு விட்டா தொ தொடர்ந்து வேடிக்கை பார்த்துருவாங்களா என்ன அல்லது உரிமையை மீட்காமல் விட்டுருவாங்களா என்ன எட்டு வழி சாலைக்கும் இது பொருந்தும் இது என்னங்க நடிகர்களா இப்போ நடிகர்களை 
சரி தப்பு எங்கள் இனத்துக்கு எதிரான திட்டங்களை கொண்டு வர்றதுனால மோடி எதிர்க்கிறோம் மோடி நடிகிறா நடிகிறா ஏ எடப்பாடி ஓபிஎஸ்ஸை எதிர்க்கிறோம் நடிகிறா இல்லைங்க இது வந்து இந்த இப்படி ஒரு பிம்பத்தை கட்டமைக்கிறது நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் இந்த மக்களுக்காக போராடிப்பிட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் அது இல்லாமல் நீங்கள் எங்களை எவையெல்லாம் அழித்தானோ அவனுடைய பின்புலத்தில் அவனுடைய ஆதரவோடு அந்த அதிகார வர்க்கத்தினுடைய பாதுகாப்போடு எங்கள் மண்ணை மறுபடியும் அடகு வைக்க அட அபகரிக்க வர்றதை ஏற்றுக்க முடியாதுன்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் நாங்கள் சொல்கிறதில் பொய் இருந்ததுன்னா எங்களுடைய கூற்று மட்டும் இல்லை எங்களே தூக்கி எறிங்கிறது தான் பிஜேபியினுடைய நேரடி கண்காணிப்பில் பார்வையில் இயக்கு அவங்க இயக்கி ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வராருங்கிறது உண்மையாக பொய்யாங்கிறது உலகத்துக்கே தெரியும் நீங்கள் நான் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் அவங்களுடைய கைகூலின்று ரொம்ப கேவலமாக சொல்லணும்னா அவங்களுடைய கை ஆள் நீங்கள் நான் எத்தனையோ முறை சொல்லிவிட்டேன் நேரடி முகம் பாரதிய ஜனதாவினுடைய நேரடி முகம் ஐயா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் மறைமுகமான முகம் ஐயா கமலஹாசன் அவர்கள் இது வந்து நான் இன்றைக்கு நேற்று இல்லை எப்போ அவங்க அரசியலுக்கு வரேன்னாங்களோ அன்னையிலேருந்து சொல்லிகிட்ருக்கோம் இது உண்மையாக இல்லையாங்கிறத காலம் வெளிச்சம் போட்டு காட்டும் நீங்கள் எதிர்க்கிறது இல்லைங்க இப்போ என்ன சொல்கிறது இல்லை நான் சொல்கிறேனே இப்போ ஒரு ஒரு தாத்தா இருப்பார் அவர் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருப்பார் முதலமைச்சராக கூட இருப்பார் அல்லது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய அதிகாரம் சார்ந்த மனிதராக இருப்பார் பேரை புள்ள டே தர்மலிங்கம் டே கண்ணுசாமி அப்படின்னு கூப்பிட்டு தான் தாத்தா சிரிப்பார் ரசிப்பார் அது போல தான் கமலஹாசன் அவர்களுடைய செயல்பாடு நீங்கள் வளர்த்து எடுக்கிறவர்கள் என்னை திட்டியாவது வளர்ந்து வா அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல அது ஒரு வகையான வியூகம் நீங்கள் அது இல் உண்டா இல்லையாங்கிறத அவர் பின்னாடி நின்று இயக்கிற சக்திகள் இன்றைக்கு இல்லைனாலும் நாளைக்கு தெரியும் அது பாரதிய ஜனதா தானா அல்லது பாரதிய ஜனதாவை போன்று வர்ணாசிரம் சுமந்த ஒரு குழுவாங்கிறது காலம் சொல்லும் அதாவது போட்டியிடக்கூடாதுங்கிறது இல்லை அதுக்கான காலம் வரும் அதுக்கான சூழலை யார் உருவாக்குறாங்களோ இல்லையோ நான் உருவாக்குவேன் அது ஒரு தாய்மை குணம் கொண்டு ஒரு நேர்மையான ஒரு பயணத்தில் கட்டமைக்கப்படுறது வயசில் குறைவாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு உறுதியான செயலை நான் முன்னெடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் காலம் அதுக்கு கை கொடுக்கும்னு நம்புகிறேன் அதுக்கு எல்லாரும் ஒரு கட்டத்தில் இசைஞ்சு வருவாங்கன்னு நான் வந்து எதிர்பார்த்து காத்திருக்கேன் நடக்கும் நடக்கணும் ஒருவேளை அது இல்லாத பட்சத்தில் உறுதியாக எங்களுடைய நிலைப்பாடுங்கிறதும் எங்களுடைய பயணம்ங்கிறதும் எதிரி எந்த ரூபத்தில் அத்துமீறினாலும் யுத்தமாக நினச்சி அதை முறியடித்து இந்த மண்ணுக்கு அரணாக நிற்கணுங்கிறதும் நாங்கள் எங்களுடைய செயல் திட்டமாக அது இருக்கும் ஆனால் இந்த முன்னெடுப்பு எதிர்காலத்தில் கண்டிப்பாக நடக்கும் அதாவது இதை பற்றி நான் பேச வேணான்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்குற இந்த கேள்வியை தூத்துக்குடி மக்கள் என்னை கூப்பிட்டு நிற்கணும்னு சொன்ன உடனே உலகம் முழுக்க இருந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்தும் சரி உலகம் முழுக்க தமிழ் இனத்தின் மேலே பற்று கொண்ட இங்கேருந்து இங்கே வேறு இருந்தாலும் அங்கே கிளையோடி நிற்கிற அமைப்புகளாக மனிதர்களாக இருப்பவர்கள் என்கிட்ட தொடர்பு கொண்டு சீமான் அவர்கள்ட்ட பேசுங்க அந்த இடத்துல ஒன்றா நிற்கிறதுக்கு பாருங்கள் நீங்கள் நிற்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட ஆதரவு கேளுங்கன்னு சொன்னாங்க நான் முயற்சி எடுத்து அவரை சந்தித்தேன் பேசினேன் அவர் இந்த தே இந்த தேர்தலில் என்னுடைய ஓட்டு எண்ணிக்க முக்கியமாக இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் மொத்தமாக என்ன ஓட்டு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கிறத காட்டணும் அப்படின்னாரு நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் 
நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து தன்மானத்தை விட இனமான முக்கியங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் பிஜேபி அங்கே நிற்கிது திமுகவுக்கு எதிராக நின்று நம்ம இந்த தேர்தல் களத்தை சந்திக்கணும் தேர்தல் காலத்திலேயே சுட்டு கொண்ட பிஜேபியை மூணாவது இடத்துக்கு தள்ளி அந்த தேர்தல் தீர்ப்புக்கு முன்னாடியே அந்த தூத்துக்குடி மக்களுக்கு ஒரு ஆறுதலாக ஒரு நீதி கேட்கிற ஒரு நிலையாக நம்ம நிற்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொன்னேன் கலந்து பேசிட்டு சொல்கிறேன்னு சொன்னார் அப்புறம் கலந்து பேசிட்டு இல்லை அது இந்த தேர்தலில் சரியாக வராதுன்னார் அது அவருடைய கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு அதை வந்து அதுக்கு மேலே நம்ம அதை பற்றி பேசுகிறதோ விமர்சனம் செய்கிறதோ நேர்மையாக இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் சரின்னு முடிவு பண்ணி தான் அடுத்த கட்டத்துக்கு போனது அப்புறம் அங்கே நடந்தது அந்த நேர்மை மீறல் கலெக்டர் உட்பட இன்னும் நடந்த சில பச்சை துரோகங்கள்லாம் அங்கே சிலது ஆக இதெல்லாம் காரணம் காட்டுறதை விட அடுத்த கட்டம் மிக உறுதியான ஒரு வியூகம் எடுக்கிறது வியூகம் எடுத்து இந்த மண்ணுக்காக எது நடந்தாலும் என்ன துரோகம் நடந்தாலும் என்ன அத்துமீறல் விதிமீறல் நடந்தாலும் அதையெல்லாம் தவிடுபொடியாக்கி இந்த இனத்தினுடைய உரிமைக்காக பயணம் பண்ணுறதுங்கிறது மிக முக்கியமானதுங்கிறத நாங்கள் வந்து தெளிவாக்கி எங்களுடைய பயணத்தை தொடர்கிறோங்கிறது தான் இது என்னங்க இது கேள்வி அது இல்லை இந்த கேள்விக்கே நான் இடம் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவ்வளவு காலமும் நாங்கள் எங்களுக்கு இருந்த உரிமைகள்லாம் இன்றைக்கி பறி கொடுத்துட்டு நிற்கிறோம்னா அதுக்கு காரணம் இவங்க தான் இவங்களுடைய வசதிக்காக இவங்களுடைய பதவிக்காக தான் நாங்கள் மீள முடியாத அளவுக்கு அடமானத்தில் இருக்கோம் அதிலேருந்து மீண்டு எழணும்னா இவர்களோட போய் திரும்ப சேரும் பட்சத்தில் அந்த அடமானம் வச்சதுக்கெல்லாம் வந்து நாங்களும் துணை போனதாக மட்டும் இல்லை ஒரு மன்னிக்க முடியாத துரோகம் செஞ்சதாக தான் அது போய் நிற்கும் அதனால் நான் இன்றைக்கி சொல்கிற வார்த்தைங்கிறது மிக மிக முக்கியமானது திமுக அதிமுகவோட கூட்டணி சேர்றதுங்கிறது தமிழினத்துக்கு வந்து தற்கொலைக்கு சமமானதுங்கிறது தான் தான் வந்து அந்த தூக்கு கயிறை வாங்கிக்கிறது மட்டும் இல்லை என்னை சார்ந்து நிற்பவர்களுக்கும் நான் தூக்கு கயிறை வாங்கிறதுக்கு சிபாரிசு பண்ணுறதாக அல்லது வாங்கி பரிசாக தர்றதாகத்தான் அது வந்து அர்த்தமாகும் அதனால் இன்றைக்கி கொடுக்குற இந்த வாக்கு மூலங்கிறது ஒரு காலத்தில் என்றைக்காவது எந்த சூழ்நிலையிலையும் மனம் மாற போகிறது இல்லை அப்படி மனம் மாறுற ஒரு மயக்கிற நிலை வந்தாலும் கூட என்னையே நான் திருப்பி கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு ஒரு அவமானத்துக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு குற்ற உணர்ச்சிக்கு ஆளாகி இந்த சமூக செயல்பாடே வேணான்னு தூக்கி எறியறதுக்காக இந்த பதிவு இருக்கணும்னு நான் வந்து நம்புகிறேன் தெரியப்படுத்துகிறேன்